നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ പല ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപെടാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല ആളുകളെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാനും കഴിയാറുണ്ട് പല ആൾക്കാരെയും വെറുപ്പിക്കാനും കഴിയാറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ വെറുപ്പിച്ച ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വെറുപ്പിച്ച ആളുകളെ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം അതായത് അവരിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താം അതായത് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ വിജയങ്ങൾ കൈവരിക്കാം അവരെങ്ങനെ നമ്മുടെ വിജയങ്ങളുടെ ചവിട്ടുപടിയാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ മിസ് ആവുകയില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ വെറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകാരണമായി നമ്മൾ അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടോ അടിച്ചിട്ടോ അല്ല അകാരണമായി കാര്യമില്ലാതെ അവർ നമ്മൾ വെറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പോകുന്നത് റൈറ്റ് വഴിയിലാണ് അതായത് റൈറ്റ് ട്രാക്കിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ട് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ വെറുക്കുന്നതിന് സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അസൂയ കൊണ്ടോ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് നമ്മളോട് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടോ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടോ അവർക്ക് അവരോ അവർക്ക് നമ്മളോട് ഒരു വെറുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ശരി അതിൻ്റെ റീസൺ അതാണ് പക്ഷെ കാരണമില്ലാതെ അകാരണമായിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ നമ്മൾ വെറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് കറക്റ്റ് വഴിക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർ വിജയിച്ചു കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രം തോറ്റ് തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്രം പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളാരും മൈൻഡ് ചെയ്യുകയില്ല നമ്മളാരും ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല നമ്മളാരും വെറുക്കുകയില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ കൂടി വിജയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മളോട് ഒരു 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 പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു വെറുപ്പുണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ വെറുപ്പുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് തൊട്ട് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴിക്കാണ് റൈറ്റ് ട്രാക്കിലൂടെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദോഷകരമായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആണോ ആണ് അവർ വെറുത്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വെറുത്തതെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ വെറുപ്പുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അതായത് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ആൾക്കാർ നമ്മളെ അടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നതും പ്രതികരിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ആ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തെറ്റാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് അവരുടെ വെറുപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ് ആ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനുള്ള ഒരു അവസരം തിരുത്താനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആയിട്ട് ഈ വെറുപ്പിനെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് പേരെങ്ങനെ വെറുപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുണവുമില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവരടുത്ത് പെരുമാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ അവർ വെറുത്തത് ആ വെറുപ്പിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് അവരുടെ അടുത്ത് നല്ല മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാതെ നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങളെ കൂടി നമുക്ക് വെറുപ്പിക്കാതെ സന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കം അടുത്തതായിട്ട് എങ്ങനെ വെറുക്കുന്നവരെ നമുക്ക് മുതലാക്കി അവരുടെ വെറുപ്പ് കാരണം നമുക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ക്രിറ്റിസിസം അതായത് അവർ എന്ത് കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്ത് കുറവുകളാണ് എന്ത് കഴിവ് കുറവുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്ത് രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റം കൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിമർശനത്തിൻ്റെ കാരണമായ കുറവുകളെയും തോൽവികളെയും പരാജയങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മറികടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മൾ വെറുത്തത് അല്ലേ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതവർ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക ആണെങ്കിൽ ആ ക്രിറ്റിസിസത്തെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുക അതായത് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറ്റം പറയുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോശക്കാരായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ അത് എന്താണ് ആ കാര്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സി
ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ലാതെ അതായത് വേറെ ആളുകളെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വഴക്ക് കൂടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ വഴക്ക് കൂടാതെ എങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം വഴക്ക് കൂടാതെ എങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ തണുത്ത മട്ടിൽ സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ വെറുപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ നമ്മളോട് വെറുത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു സമാധാനപരമായിട്ട് അവരെ നേരിടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് അവരെ വെറുക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് നേരിടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതുപോലെ വഴക്ക് കൂടാതെ എങ്ങനെ ഈ വെറുപ്പുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഡീല് ചെയ്യാം വെറുപ്പുള്ളവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വഴക്ക് കൂടുന്ന സമയത്ത് വെറുപ്പുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ശകാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പഠിക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെ വഴക്ക് കൂടാതെ ഇരിക്കാമെന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ഇത്തരം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് പലപ്പോഴും വെറുപ്പുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആങ്കർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ദേഷ്യത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ വളരെയധികം പ്രവോക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും വെറുപ്പിക്കുന്നവർ വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെറുപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ഷമയോടു കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുക്തി കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങളും അവരുടെ പോലെ അവരെ പോലെ തന്നെ അതേ രീതിയിൽ നാണയത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കാണ് ദോഷം വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഹോർമോണുകൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടാൻ ചെല്ലാതിരിക്കുക അങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ദേഷ്യത്തെ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഈ വെറുപ്പിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അവർ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ അവർ വെറുപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളിൽ വന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാതെ എങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് ചിത്ത മനസ്സിത്തറയോടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് റോട്ടിൽ കാണുന്ന എല്ലാ നായ്ക്കളെയും പട്ടികളെയും നമ്മൾ കല്ലെടുത്തെറിയരുത് എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെറുക്കുന്ന നമ്മളെ വെറുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പല ആളുകളെയും നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് അതായത് അവർ നമ്മളെ വെറുപ്പിക്കുന്നുണ്ട് രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരെയും നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടം നമുക്ക് പിടിച്ച് പറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിക്കും തോന്നിയാൽ മതി നിങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ട്രാക്കിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ മതി അല്ലാതെ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരുടെ ഒരു ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ നേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ കഴിയുന്നുവോ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതായത് എല്ലാത്തിനോട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റോട്ടിൽ പോകുന്ന എല്ലാ പട്ടികളെയും നായകളെയും നമ്മളെ കല്ലെടുത്ത് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അത്രയും വരുന്ന ആളുകളെ എടുത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നത് അതായത് എന്ത് കാര്യത്തിനും നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ചെല്ലാതെ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് മനസാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി കുറച്ച് കുറച്ച് ക്ഷമയോട് കൂടി അതിന് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള
കടം പെരകുന്ന ഇ എം ഐ അടച്ചടച്ചടച്ച് കുടുങ്ങും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ നടക്കില്ല നടക്കില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ടത് കഴിയില്ല കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും നിങ്ങളത് നടത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതുള്ള ഒരു 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 സ്വീറ്റ് റിവെൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് അവർക്കുള്ള ഒരു പ്രതികാരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നേടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും അയലോക്കാരാണെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിന്നെ കൊണ്ടതൊന്നും കഴിയില്ല അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു കനൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് സൈൻ ചെയ്യണം എനിക്ക് അവരെ ഒന്ന് കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് കാണിക്കണം ഞാൻ ഈ നേടിയതല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് കാരണം കാരണം അവരോടുള്ള ആ റിവെഞ്ച് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആ അവർ പറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിജയം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല റീസണായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അവസാനത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പിന്നിലേക്ക് വ വലിച്ച ആളുകളെ നിങ്ങളെ തളർത്തിയ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരും നിങ്ങൾ മികച്ച ലെവലിലെത്തി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ നേടി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരും സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ വെറുക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വെറുക്കുന്ന ആളുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ നേടാൻ കഴിയുന്ന നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലേ വെറുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയുകയും നിങ്ങൾക്ക് വിജയങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറുക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണേണ്ടതില്ല അവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാക്കി മാറ്റാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാമെ